こんにちは。自然中クラブ、小崎です、えー。今回はですね、今現在日本がどのような方向に向かっているのか、その新しい資本主義と突然言い出した岸田首相のその提案している内容ですね。これはまあどんなものなのか、それをですね、お伝えしたいと思います。で、まあ、これ自然治癒とどう関係するのということなんですけども、まあ、まずその世の中に私たちっていうのは振り回されて、その感情が動かされてしまうわけですよね。で、それによって、私たちのその健康、ストレスホルモンが出ることによってですね、それがイライラしたりとかして、まあ、脳の中身がですね、混乱したりとかすることによって、結局自分がまあ不幸な方向に向かうっていうことがあるわけですね。だから今現在起きている現象をですね、冷静に見ることによって、で、それがその私たちの本当の意味の幸せ、健康につながっていくんではないかということでですね、今回取り上げさせていただきたいと思います。で、まあ私がですね、現在やっている経済クラブというものですね、横森和輝っていう解説者のもとにですね、お伝えしている内容っていうのも、まあ世の中っていうのはすでに作られているものだと。で、その作られているものを、私たちはメディアの情報を得ながらですね、そうだと信じてやっているわけですね。で、そうでは実はないんだということですね。それを、まあ、今回、かいつまんでですね、お伝えできればというふうに思っております。で、まず、そもそもまあ出てきたというのは何かといったら、このね、2022年6月ですね、新しい資本主義、岸田首相が提唱と。え、いうふうにおっしゃっていてですね、経済政策の4つの柱ということで、まあ、この人的資本ですね。あと、まあ、科学技術であり、そして脱炭素ということですね。そういうものを取り組んでいくということなんですけど、これ、あたかもですね、この新しい資本主義って、ウィキで調べるとですね、岸田首相が掲げる経済政策であるというふうに言ってるわけですね。で、その中身見てみますと、これ、まあ、新しい資本主義実行計画工程表っていうものがございまして、これ、まあ、ばーって見ると、まあ、人への投資への配分とかですね。まあ、すごいですよ。この実行計画で、これからですね、科学技術イノベーションの重点投資とか、そしてですね、スタートアップ企業への投資、グリーントランスフォーメーション、これがですね、環境政策ですね、環境への転換ということで、あとは、まあ、デジタルトランスフォーメーションですね。DX と呼ばれているものです。まあ、こういうものをこうやるんですけど、これ、仮にですね、あの、本当にこれ、岸田首相がですね、これ全部やったって言ったら、まあ、日本で一番歴代の首相の中で実行力のあった首相になるっていうことじゃないですか。うん。で、じゃあ果たしてそうなのって、本当に岸田首相がこんな一つ一つですね、提案することができるのかっていうことじゃないですか。で、これを僕ちょっと調べてみましたらですね。はい。今話題のチャット GPT に聞いてみました。ね。新しい資本主義を推奨するリーダーは誰ですかっていうね、聞いてみたんですね。そうすると、具体的には以下の人々が挙げられますと言ってですね。クラウス・シュワブ。これはダボス会議の創設者ですね。えー、グレートリセットといったコンセプトやって。ビル・ゲイツ。マイクロソフトの創業者ですね。で、あとはまあブラック・ロックのラリー・ファン。ですね。まあ、ブラックロックっていうのも、これ、資金を集めて、まあ、世界ナンバーワンの投資会社でもあるわけですけど、そこがあったり、マーク・ベニオフ、セールスフォースですね。これはまあ、システム関連のやつですね。で、あと、ジェフ・ベゾスですね。アマゾンの創業者。まあ、これらの人がですね、従来の資本主義を覆してですね、新しい資本主義っていうを推奨するリーダーとしているわけですね。まあ、つまり何かというとですね、岸田首相はそれらのリーダーの言いなりのなっている人間だということですね。まあ、そんなものをですね、なんか岸田首相が思いっきりなんかリーダーシップ取ってやってるっていうふうに、まあ、思うわけですよ。実際はそうではないというのは、まあ、わかるかなと思いますね。でですね、ここの中でちょっと注目しなきゃいけないところはですね、このいろんなものがあるわけですけど、一番大切なものはですね、僕が捉えるのは、この、グリーントランスフォーメーションですね。要は環境に関するものなんですかこれ見てください。早ければ来年3月期。まあこれ今もう3月になっているわけですけど、えっ、ー、と、まあ去年の2022年の6月に出てきたものなんですが、まあ今年中にですね、有価証券報告書において気候変動等のサステイナビリティ情報についての開示義務化になるわけですね。開示義務化。これがめちゃくちゃ大きいことなんですよ。要は今までは企業というのはですね、開示義務化されているのは財務情報であるね、損益であったりとか
、まあ、バランスシートであったり、まあ、そういう財務情報の開示義務化をあったわけですけど、これは、気候変動等に関することの開示義務化っていうことはですね、お前ら CO2 計算しろよと言っているものなんですね。それを、もう上場している限り、有価証券報告書で開示義務として、政府がお前ら出せと、数字を出せっていうふうに言ってるわけですね。これが今、まあ、とんでもないことが起ころうとしているわけです。え、それについてお伝えしますと、まあ、これ環境省とかもあるね、あの、グリーンバリュームプラットフォームということで、この、まあ、二酸化炭素をお前ら計算しろよということを言っているわけですね。で、これがですね、今回の開示義務化っていうものは、今まではスコープ1、ね、燃料の燃焼、自社での燃料の燃焼、そして電気の使用っていうところを見てきたわけですが、ここからスコープ3、下流上流っていう概念が出てくるわけですね。そうすると、原材料、そして輸送、そして従業員の通勤、そして製品の使用、製品の廃棄などですね。まあ、このスコープ3のカテゴリーが、まあ、凄まじいんですよ。製品購入のサービス、そして資材ですね。輸送、ね。こういう出張、雇用者の通勤。で、さらにはですね、これ、ま、任意で出てくるわけですけど、従業員や消費者の日常生活こんなことまでですね、要はお前ら計算しろよというふうに言ってきているということなんですね。で、ここで非常に注目しなきゃいけないのはですね、まあ、現在、サプライチェーンの排水量、算定の事例として出てくるわけなんですが、ここの中で、ま、一企業をちょっと参考にお見せしますとですね、カオさんですね。カオさんのスコープ3、これ事例として出てくるわけですが、はい、いいですかこれです。ね、二酸化炭素。はい、スコープ3の排出量。なんとですね、1,121 万トンの排出をしましたっていうことですね。あの、販売した製品の使用とか、まあ、サービスとかいろんなものがありますけれども、購入した、これはまあ、原材料とかそういうものもあるわけですけど、1,121 万トンっていうことで計算させられてるんです。で、この開示義務をされるっていうことは、ね、ただ単に計算し,しなさいよと言っているわけではないんですよね。これは、当然のことなら企業に二酸化炭素排出量を計算させて、で、そして最終的に税金をかけるということが起きるわけです。税金をかける。で、その税金がどうなるのかっていうことなんですけど、デンマークで法人向け炭素税合意ということですね、欧州で最高になったということなんですけど、これいいですかはい。デンマークですね。2030年まで1トンあたり159ドルの炭素税を課すと言ってるんです。159ドル。まあ、日本円にしてですね、約2万円ですよ。で、この2万円を課すって言ったら、これ、カオさんがですね、どういうことが起きるかって言ったらですね、1121万トン、1トンあたりに、ね、これ、2万円の税金をかけるって言ったら、いくらになるかってことですね。え、これが、2242億円になるわけですよ。ね、1トンかける2万円、ね、1121万トンかける、二万円でそうなるわけですね。えー、単純に一トンあたり一万円だったとしてもね、一千百二十一億円が、これ、炭素税として課税させられるということですね。で、これもちろん上流下流ということはですね、その先ほどの、今、現在、インボイス制度っていうことでやってますけども、この、要は、原材料を納める。これはインボイス制度でですね、誰が何パーセントこの原材料をやったのかということで、それがその上場企業だけではなくて、下流にもですね、下流上流にもですね、その炭素税っていうものがかけられる可能性が出てくるっていうことですよね。で、こんなことをやってたら、もう企業潰れますよということで、現在ですね、フロリダ州の州知事、デサンテスさんっていうのはですね、この ESG、これは環境、社会、そしてガバナンス、これのね、規制をすることによってですね、世界全体の投資をですね、環境政策にやっている企業に資金を流すっていうね、そういうことを現在やっているわけですが、ESG 投資、これはですね、デサンテス、フロリダ州としては、このソーシャルクレジットのね、スコアをもう禁止するっていうね、法律を発表したということで、もうこんな馬鹿げたことやってらんねえよということで、もう ESG っていうのは金融詐欺であるというふうにもう彼は訴えています。で、そんなことをですね、岸田首相が俺が科学園だって言って、いうことでね、やってるわけですけど、まあその中でも岸田総理、日本経済をダメにすると。え、いうことで、この新しい資本主義、何が新しいのというね、ようなことをね、言ってですね、まあ、結局、この意味のわかんないことをね、やろうとしている、この
、ね、欧米流資本主義っていうものをね、今、岸田首相がやろうとしているわけですけど、まあ、この、企業に二酸化炭素を計算させてですね、そしてその課税させる、これがまあ巨大な利権になっていくということが言えるわけですね。こんなんで、果たして日本の経済どうなっていくんでしょうかということが言えるわけなんですけど、皆さんはいかがお考えでしょうかまあ、このね、今新しい資本主義で勝手にやろうとしているこの政策、これをまあね、私たちはどう捉えて、そして私たちは政治にどう生かしていくのか、そこもですね、私たちは考えなきゃいけないことではないかと思っております。えー、皆さん、今回ご視聴いかがでしたでしょうか、えー、皆さんのね、ご意見、コメント欄にコメントいただければと思います。えー、またね、見てよかったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。じゃあ、今回もご視聴ありがとうございました。